Für mich ist Empathie das Einfühlungsvermögen, was man hat in andere Menschen oder in andere Situationen. Es können ja auch Tiere sein. Empathie ist etwas, was wir Menschen tun, gerne tun und automatisch tun. Es hat unser Überleben gesichert letzten Endes, damit man voraussehen kann, was passieren wird, was andere Menschen oder andere Tiere eben tun. SLAP ist die Abkürzung für See Like a Pony. Mit SLAP will ich herausfinden, wie man nonverbale Kommunikation sichtbar machen kann. Ich kommuniziere mit meinen Ponys viel nonverbal. Wenn ich zum Beispiel gestresst bin oder irgendwie ärgerlich, dann habe ich offensichtlich eine andere Körperanspannung. Ich trete anders auf. Das ist das, was die hören und auf mich reagieren. Man merkt es dann, die drehen sich dann weg und die Ohren verfolgen einen von hinten, versuchen Abstand zu halten. Wir haben auch so einen Ausdruck entwickelt, du hast ein Ohr mittlerweile, weil es eben genau das ist. Ich mache irgendetwas und das Pony folgt mir mit dem Ohr und hat mich sozusagen im Visier. Und das ist, wenn man das betrachtet, dann auch ein schönes Gefühl, weil es passt jemand auf einen auf. Und das würde ich zum Beispiel gerne auf den Charakter beim kooperativen Fahrzeug übertragen. Also dieses, ähm, es ist kein Befehlen zwischen, äh, zwischen Fahrzeug und Mensch, sondern es ist ein Miteinander und es ist auch ein Aufpassen. Das Fahrzeug passt auf uns auf. Wenn man sich die Alltagssituation vorstellt mit Mensch und den autonomen Fahrzeugen, ja, da muss es so etwas wie eine Kooperation geben. Es ist ein Miteinander auf der Straße, so wie es heute auch ist. Jetzt haben wir immer den Menschen, der das Fahrzeug auch steuert und lenkt und entscheidet, ja, ich halte oder eben ich fahre weiter. Dann ist es die Maschine und die Maschine muss eine Fläche haben, um uns anzeigen zu können, in welcher Richtung sie agieren wird, inwieweit sie abbiegen wird, langsamer, schneller, anhalten. Alle Situationen, die wir im normalen Alltagsgebrauch oder Alltagsmiteinander mit den Fahrzeugen auf der Straße haben. The idea about autonomous cars and animation first dawned upon me uh, in December 2015 through a casual conversation with Geoffrey Stockter, who is the artistic director of Arcetronica. And he mentioned a workshop that he had with Daimler focusing on autonomous cars uh, communicating with pedestrians. The conversation intrigued me enough to Google this image, which further blew me away and convinced me that things like autonomous cars become intelligent, there will be a need to make them emotional and that we as animators are best equipped to do so. Because we are professionals in the art of making inanimate objects animate and inducing the viewers, in this case the pedestrians, have an emotional attachment to them. Japanese art has had a long history of being able to depict a wide range of situations and emotions utilizing the most minimal uh, visual information. This has evolved into our modern day expressions such as manga, art comics, or anime or a type of animation where we use uh, the very simplest of visual symbols to depict things like speed, or anger, or surprise. So we set out to create a few posters to show how animation can help uh, autonomous cars communicate with pedestrians. We didn't want the cars to become too human as depicted in a lot of the Hollywood films or animations because I thought that it would be too intrusive. Uh, we wanted the expression to be more like a nudge uh, uh, instead of a bold statement. The first poster was designed by one of our character designers and he used his character design skills to accentuate the automobile's body language. He also imported uh, our concept of frames we use in animation to give the viewers, the pedestrian, a sense of direction. The second poster was designed by one of our production designers who has a hearing impairment. So for him, uh, instinctive visual cues are imperative. His design is based on a symbolic representation of the eyes because in real life, the human eyes are the most informative towards its viewers. The third and final poster has been designed by another of our character designer who has never driven a car. So his relationship with an automobile has been from the standpoint of a pedestrian or a passenger. 
His designs are quite minimalistic in that the two intersections, the intersection of the lines represent direction of perception, and the color and the action of the lines represent the mood. We thank Daimler for this opportunity to collaborate, and we look forward to exploring more through the merging of our two very distinct expertise.